Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. Land Resource and Agriculture fifth chapter का दोस्तों ये fifth part है भू संसाधन और कृषि और इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम जानेंगे अब भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले जितने भी पार्ट थे उसमें हमने पूरी तरीके से जो जो एग्रीकल्चर होता था हमारे भारत के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार की फसलें पैदा होती हो उसके बारे में हमने डीपली और काफ़ी हद तक समझ लिया था ठीक है तो अब हम ये जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो भारत में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी यूनिक है क्यों क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर 75 परसेंट दो तिहाई हिस्से जो थे वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर वाले थे क्योंकि मोस्टली हिस्सा जो है भारत का वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि पे ही टिकी हुई है और स्वतंत्रता से पहले तो लोगों का काम काफ़ी हद तक कृषि करना ही था क्योंकि उनका खाना पीना उनका रहना उनका उनका आना जाना या उनका व्यापार काफ़ी हद तक रिलेट करता था कृषि से तो कह सकता हूँ कि उनकी लीवीहुड जो थी वो कृषि पे ही डिपेंड थी शुरुआती समय में जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी उसके बहुत सारे रीज़न थे तो इसीलिए काफ़ी हद तक एक तो फैक्टर बना था राष्ट्र निर्माण जिस समय हमारे 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा ही कहा जाता है कि काफ़ी हिस्सा जो जिस हिस्से पर अनाज उगता था अनाज मतलब आपको पता ही है है ना जिस हिस्से पे सिरिल्स यानी कि जो चीज़ें हम गेहूं आटा और उसके बाद धान ये सारी चीज़ें जो उगाई जाती थी वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी और कुछ हिस्सा जो हमारा पंजाब का था वो भी टूट के पाकिस्तान को दे दिया गया था तो इसकी वजह से हमारे भारत के अंदर जो खाने पीने वाले हिस्से थे उसमें काफ़ी कमी आ गई थी वैसे भी आज़ादी से पहले भी हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी अनाज की अच्छी प्रोडक्शन करने के लिए और जब 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी हमने देखा कि ब्रिटिशर्स और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी हद तक जो ज़मीनें थी वो बट गई थी क्योंकि दोनों के बीच में ज़मीनें बटनी थी इसी वजह से तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे हिस्से थे जो उस समय पर ब्रिटिश प्रांत के अंदर में आते थे मतलब जहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग राज करते थे जैसे कि जो आपको रेड हिस्सा दिख रहा है ये वो इलाका है जहाँ पर ब्रिटिशर्स राज करते थे और दूसरा इलाका था जो आपको पीले कलर का दिख रहा है इसमें वो इलाके थे जहाँ पर राजकुमार लोग राज करते थे मतलब जो देसी रजवाड़े थे तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि नाइनटीन से पहले हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही हमारे किसानों के पास सफिशेंट ज़मीनें थी कि उस पर वो खेती कर सके उस समय प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स प्रांत जो थे मतलब जो जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो इलाकों पर भी जो कृषि होती थी वो भी कहीं ना कहीं फार्मर्स के थ्रू होती थी और मैं कह सकता हूँ कि काम उनसे करवाया जाता था और दूसरा जो प्लेस था वो देसी रजवाड़ों का या रियासतों का उनकी अपनी खुद की जागीरें होती थी और वहाँ पे किसानों के पास क्या कहते हैं खुद की ज़मीनें नहीं थी तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए हमने ये देखा कि 1947 के बाद जब हमने पंचवर्षीय योजना लेके आए तो हमने आर्थिक विकास के ऊपर फोकस करा हमने कहा कि अगर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को ठीक करना है तो काफ़ी हद तक हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो गरीबी मिटा सके अच्छी इकोनॉमिक ला सके सभी को कल्याण की व्यवस्था दे सके और सभी को कृषि के एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सबको क्या कहते हैं इक्वली ट्रीट किया जाए सो दैट इज़ वाई हमने भारत के अंदर आर्थिक विकास के लिए बहुत तगड़ा एक्शन लिया और उसके बाद हमने इकनॉमिक ग्रोथ की सोची साथ साथ हमने सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में सोचा और इससे आप देखेंगे कि विकास काफ़ी हद तक उसको एक डायरेक्शन मिल पाई ठीक है तो इसीलिए अब एग्रीकल्चर के अंदर विकास का विचार करना था तो इसीलिए सभी ने कहा कि एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा मतलब कृषि जिस तरीके से भारत के अंदर होती थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जाना है मतलब हमें बदलाव करना पड़ेगा इक्विपमेंट को अच्छा करके और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो थी कृषि करती थी हमें काफ़ी हद तक 
उनकी तरफ माइग्रेट हो माइग्रेट करना उनकी तरफ कॉपी करते हुए अपनी कृषि में थोड़े से इम्प्लीमेंट लाने होंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे सरकार ने कोई तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन करा सोशल और इकोनॉमिक को रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट किया ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक भारत सरकार को बोल सकते हैं कि उसने कृषि को काफ़ी हद तक अच्छा करने की कोशिश करी सबसे अच्छी बात उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई और उसने पूरी तरीके से पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को एक साथ लेके आए ये पूंजीवाद और समाजवाद क्या है इसके बारे में अपने ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल की बुक के अंदर पहले ही पढ़ लिया था नहीं पता है तो आप वो क्लास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अब कृषि को अच्छा बनाने के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट आया उन्नीस के अंदर क्यों क्योंकि हम लोगों ने नीति आयोग बनाया और आयोग बनाने से पहले हमने योजना बनाई और योजना का मेन मकसद ये होता है कि अगर कुछ भी प्लान करना है तो उसकी स्ट्रेटजी बनाना अगर हम एग्रीकल्चर को बेटर करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो योजना बनाकर ठीक करी गई जिसकी पहली हुई क्या कहते हैं स्थापना नाइनटीन के अंदर बॉम्बे प्लान के अंदर बॉम्बे प्लान में बहुत सारे महान उद्योगपति इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरी तरीके से ये सोचा कि कि कैसे पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा और अगर भारत देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो एग्रीकल्चर को ठीक करना होगा इसलिए 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान हुआ और बॉम्बे प्लान होने के बाद काफ़ी हद तक योजनाओं में बदलाव आने चालू हो गए तो वही चीज़ का असर हमारे योजना आयोग पर पड़ा और योजना आयोग उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी जिसे आप प्लानिंग कमीशन बोलते थे लेकिन अब इसका नाम नीति आयोग हो चुका है ठीक है अब वो भी अभी भी क्या कहते हैं एक ऐसी राष्ट्रीय संस्थान है जो डायरेक्टली योजना बनाती है किसानों के लिए तो ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अंडरटेकिंग में ही होती है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है चेयरपर्सन वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है तो इसी इसी आयोग ने 1950 के बाद कृषि की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक बदलाव करे तो पहली पंचवर्षीय योजना आई 1947 के बाद क्योंकि किसान अब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था और हमारे सारे फैसले हमें ही लेने थे तो इसीलिए आप देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना जिसका मेन मकसद था धीरे धीरे चलो मतलब हस्टल स्लोइंग का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज़ में बदलाव करना क्योंकि हमारा भारत देश अभी पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं था इसीलिए हमने कृषि के ऊपर फोकस करा क्यों क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास 75 परसेंट जनसंख्या जो थी उनका मेन काम कृषि का था इसलिए हमने अपना फोकस कृषि की तरफ करा और जो कृषि की व्यवस्था है उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करी और धीरे धीरे चलो का मतलब होता है कि धीरे धीरे विकास करना और ये जो सोच थी वो हमारे के एन राज की थी जो कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना के जन्मदाता माने जाते हैं और उन्होंने बताया कि अगर हमें कृषि की व्यवस्था को ठीक करना है हमें अगर कृषि में कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन लाना है या उसको और डेवलप करना है तो हमें कृषि के ऊपर फोकस करना पड़ेगा पहली पंचवर्षीय योजना पर और फोकस हमें ये करना पड़ेगा कि ज़मींदार प्रथा को ठीक करना पड़ेगा ज़मींदारी प्रथा वही होती थी जो देसी रजवाड़ों के अंडरटेकिंग में काम करने वाले लोग थे तो हमने क्या करा कि जो ज़मीनें देसी रियासतों के पास थी देसी रियासतों के पास उन ज़मीनों को काफ़ी हद तक कुछ किसानों को दे दी गई खेती करने के लिए ताकि वो उन्हें वेल फर्टिलाइज कर सके और ज़मींदारी प्रथा के अंदर से जो बेचारे जो ज़मीनें ज़मींदारों के अंडर में थी एक तो उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई और जिन किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी उनको वो ज़मीनें दे दी गई तो इस तरीके से भूमि सुधार हुआ और कृषि में थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि बेटरमेंट होना चालू हो गया उसके लिए सरकार ने क्या करा कि सरकार ने पूरी तरीके से लैंड ऑनर्स की जो पॉलिटिक्स थी वो ख़त्म कर दी बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें जो थी वो ले ली गई वो चकबंदी के थ्रू और यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से किसानों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 1960 के अंदर में बोल सकता हूँ कृषि व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है हरित क्रांति 
इससे क्या हुआ कि जो किसानों के पास ज़मीनें 1950 में थी तो उन किसानों को और ज़मीनों को अच्छा करने के लिए और उसी ज़मीन से अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए अच्छी खेती करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन एक गवर्नमेंट ऑफर था इसमें होता है क्या कि किसानों को अच्छे किस्म के बीज दिए जाते हैं आपने बहुत बार सुना होगा एच सीड्स एच सीड्स होता क्या कि किसानों को दिया गया सरकार के थ्रू जिससे कम जगह में अच्छी पैदावार हो सके सरकार ने उनको अच्छी खादे दी और सरकार ने उनको कीटनाशक भी दिया इससे हुआ क्या कि कहीं ना कहीं छोटे किसान भी इसका लाभ उठा पाए और जिन किसानों के पास बड़ी ज़मीनें थी वो ज़्यादा लाभ उठा पाए लेकिन मेन काम क्या था मेन काम था कृषि की अर्थव्यवस्था को ठीक करना क्योंकि मोस्टली किसान जो थे वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग पूरी तरीके से किसानी पे ही डिपेंड थे और फसल अच्छी करनी थी इसी वजह से 1960 के दशक में दोस्तों जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया जिसे आप हरित क्रांति बोलते वो किस पीएम के थ्रू चलाया गया था कमेंट ज़रूर करिएगा पीएम मतलब प्रधानमंत्री के थ्रू अच्छा जब 1960 के अंदर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसने काफ़ी हद तक किसानों की आ, रोल को अच्छा किया यहाँ पर किसानों को सिंचाई के लिए सरकार ने काफ़ी हद तक सुविधाएं दी किसानों को गेहूं की कीमतों को अच्छा दाम मिलने लग गया उन लोगों को और उससे उनकी लाइफ बेटरमेंट हो गई 1960 के दशक में दूसरे बदलाव भी हुए थे जैसे लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक मजबूत होने लग गया था इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार रूलिंग पार्टी में जो सरकार चला रही है उसके अपोजिशन में दूसरी पार्टियां खड़ी होनी चालू हो गई थी तो पहले अपोजिशन नहीं होता था लेकिन उन्नीस के दशक में काफ़ी हद तक अपोजिशन आ चुका था और मिडिल क्लास का उदय हो चुका था मिडिल क्लास वही लोग होते हैं जो किसान तो थे लेकिन वो धीरे 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 बेटरमेंट होते चले गए उनकी सिचुएशन और अच्छी होती चली गई इसलिए वो मिडिल क्लास कहलाया तो कुछ लोगों ने उन्नीस के दशक में जो किसानी यानी कि जो खेती के अंदर बदलाव आए थे उसमें कुछ लोगों ने इसका विरोध भी करा था क्योंकि तो दोस्तों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं अब यहाँ पे कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं तो 1960 के अंदर जो बदलाव हुए 1960 के दशक में जो बदलाव हुए वो काफ़ी हद तक अच्छे भी थे और बुरे भी थे बुरे इस प्रकार से थे कि जो हरित क्रांति चलाई गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर किसानों को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेहूँ के ऊपर ही फोकस करा गया था जबकि मैं बोल सकता हूँ कि और चीज़ों पर फोकस किया जा सकता था है ना यहाँ पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो सिर्फ पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश उसके बाद सिलेक्टेड ऐसे इलाके थे जहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिला दूसरे इलाकों में इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कृषि के अंदर डेवलपमेंट हुआ और हमने पूरी तरीके से जर्नी हमारे भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का इस सफ़र को तय करने की कोशिश करी और इसमें हमने देखा है किस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ वीडियो के लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर तो है लेकिन उन्हें किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेट्स मीट तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही पढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत